ఎంప్లాయీస్ని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ని గమనిస్తే వారి సంపాదన పెరిగే కొద్దీ వారి ఫ్రీ టైం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదే బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్వెస్టర్స్ని గమనిస్తే వారి సంపాదన ఎక్కువతున్న కొద్దీ వారికి ఎక్కువ ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది వీరి ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకంటే మెరుగ్గా మన కోసం పని చేయగలుగుతున్న వారు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆ పని చేయడం అనే విధంగా ఉంటుంది ఈ ఎస్ మరియు ఈ క్వాడెంట్ లో ఉండే వారి సమయాన్ని డబ్బును ఉపయోగించుకొని బి మరియు ఐ క్వాడెంట్ లో ఉండేవారు డబ్బు సంపాదిస్తారు బిజినెస్ మరియు ఇన్వెస్టర్ క్వాడెంట్ లో ఉండేవారు ఓపిటి మరియు ఓపిఎం అనే రెండు రహస్యాల ద్వారా ధనవంతులుగా ఎదుగుతారు చాలా ధనిక కుటుంబాల్లో మూడో తరం తర్వాత వారి సంపదను కోల్పోతుండడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం రాబర్ట్ కియోసాకి చెప్పిన దాని ప్రకారం సందర్భాను బట్టి ఒక వ్యక్తి మూడు రకాల పెట్టుబడిదారులుగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది అత్యధిక ఆదాయాన్ని సంపాదించే ఈ మరియు ఎస్ క్వాడెంట్ లోని వ్యక్తులు బి రకం ఇన్వెస్టర్లుగా మారుతారు సలహాదారులు ఎక్కువ మంది ఎస్ క్వాడెంట్కు చెందిన వారే ఉంటారు ఇలాంటి వారితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రాము ఒక హోటల్లో కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరాడు ఆ హోటల్లో కూరగాయలు కట్ చేయడం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడం శాండ్విచ్లు ప్రిపేర్ చేయడం లాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు రాముతో పాటు ఆ హోటల్లో ఇంకా పది మంది పనిచేస్తూ ఉండేవారు కొన్ని రోజులకు ఒక వ్యక్తి హోటల్ వంటగదిలోకి వచ్చి ఇది ఇలా చేయండి అది అలా చేయండి కూరగాయలు సరిగ్గా కట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిదీ క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి అంటూ ఆర్డర్స్ వేసి కాసేపటికి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే రాము మేనేజర్ని ఆ వచ్చిన ఆయన ఎవరు అని అడిగాడు దానికి ఆ మేనేజర్ ఆయన ఈ హోటల్ ఓనర్ అని చెప్పాడు రాముకి ఆ ఓనర్ లైఫ్ స్టైల్ నచ్చడంతో మేనేజర్ని ఈ హోటల్ పెట్టడానికి ఆయనకు ఎంత ఖర్చు అయింది అని అడిగాడు ఇరవై నుండి ముప్పై లక్షల వరకు ఖర్చు అయిందని మేనేజర్ చెప్పాడు ఆయనకు ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని అడిగాడు డబ్బు మొత్తం ఆయనది కాదు కొంత డబ్బును కెనడాలో ఉండే స్నేహితుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు హోటల్ ద్వారా వచ్చిన లాభాల్లో ఇద్దరు పంచుకుంటారు అని మేనేజర్ సమాధానం చెప్పాడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ఉదాహరణలో రాము మేనేజర్ ఇంకా రాము లాంటి వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉండగా ఓనర్ పని చేయించుకుంటున్నాడు ఇంకా ఇన్వెస్టరు ఎక్కడో కూర్చొని సింపుల్ గా డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎంప్లాయీస్ పని చేసినందుకు డబ్బులు పొందుతున్నారు బిజినెస్ మను పని చేయించుకున్నందుకు డబ్బులు పొందుతున్నాడు ఇన్వెస్టరు డబ్బుతో డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ లోను మూడు నాలుగు రకాల కేటగిరీలకు చెందిన వారు పని చేస్తూ ఉంటారు అని మనకు వివరించిన వారు రిచ్ డాడ్ పూడ రచయిత రాబర్ట్ క్యూసాకి ఆయన తాను రాసిన పుస్తకంలోనూ ఇంకా చాలా రేడియో షోస్ ద్వారా క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రెంట్ అనే మెథడ్ను పరిచయం చేశారు మీరు కానీ లేదా మీ చుట్టూ ఉండేవారు ఎవరైనా కానీ వారు ఏ పని చేస్తున్నా వారి ఇన్కమ్ లెవెల్ ఏదైనప్పటికీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రెంట్ లో ఉండే నాలుగు క్వాడ్రెంట్స్ లో ఏదో ఒక దాంట్లోకి వస్తారు లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్వాడ్రెంట్ లో కూడా రావచ్చు ఇక్కడ క్వాడ్రెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ లేదా నాలుగో వంతు అని అర్థం ఈ క్యాష్ ఫ్లో క్వాడెంట్స్ లో ఉండే నాలుగు క్వాడెంట్స్ ఏంటంటే ఈఎస్ బి మరియు ఐ క్వాడెంట్స్ వీటిలో ఈ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఎస్ అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బి అంటే బిజినెస్ మెన్ మరియు ఐ అంటే ఇన్వెస్టర్ ఈ వీడియోలో మనం నాలుగు క్వాడెంట్స్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్వాడెంట్స్ గురించి మరియు అందులో ఉండే వ్యక్తుల మెంటాలిటీ గురించి దీంతో పాటు మనం వీటిలో ఏ క్వాడెంట్ లో ఉంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందుతామో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు ఒక లైఫ్ చేంజింగ్ వీడియో కావచ్చు అందుకే మీరు ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి క్యాష్ ఫ్లో క్వాడెంట్ లో ఫస్ట్ క్వాడెంట్ ఈ క్వాడ్రెంట్ ఏదైనా కంపెనీలో కానీ లేదా ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో కానీ జీతం తీసుకుంటూ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఈ క్వాడెంట్ లోకే వస్తారు వీరు ఎక్కువగా ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే భద్రతకు మరియు ప్రయోజనాలకు ఆకర్షితులవుతారు అంటే వీరు క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం సరిపోతుందని భావిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు సరిగా పని చేయకపోతే ఉద్యోగం పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఉద్యోగం పోతే దాని నుండి వచ్చే సెక్యూరిటీ మరియు ఇతర బెనిఫిట్స్ రావు అనే భయంతో జీవిస్తూ ఉంటారు అందుకే వీరు తాము చేసే పని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో క్వాడెంట్ లో సెకండ్ క్వాడెంట్ ఎస్ క్వాడ్రెంట్ ఎవరి వద్ద పని చేయకుండా తమకున్న సొంత జ్ఞానంతో తమకున్న సొంత టాలెంట్ తో డబ్బు సంపాదించుకునే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ వ్యక్తులు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు ఈ క్వాడెంట్ లో ఉండేవారు తమకు తామే బాస్ లాగా భావిస్తారు తమ పనులను తామే చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు కష్టపడి పని చేయడం శ్రమకు తగ్గ ఫలితం రాబట్టుకోవడం వీరి నైజం ఈ క్వాడెంట్ లో డాక్టర్లు లాయర్లు సైంటిస్టులు థెరపిస్టులు వంటి పెద్ద చదువులు చదువుకున్న ప్రొఫెషనల్స్ తో పాటు పెద్దగా చదువుకుని రిటైల్ షాప్ ఓనర్లు రెస్టారెంట్ ఓనర్లు
ఎస్ క్వాడెంట్లు ఉన్నవారు ఏ పని చేసినా తమకే సొంతమైన స్కిల్స్ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇతరుల కంటే మెరుగ్గా భిన్నంగా చేయడానికి ఇష్టపడతారు అందుకే మనం వాళ్ళను మన పనుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకు మనం ఏదైనా హెయిర్ స్టైలిష్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఉన్న వాళ్ళలో మంచి పేరు మంచి పనితనం ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న వారి దగ్గరికే వెళ్తాం మిగిలిన ప్రొఫెషనల్స్ కూడా మనం ఇదే రకంగా ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటాం వీళ్లకు డబ్బు ప్రధానమైనది కాదు స్వేచ్ఛ పనిని తాము అనుకున్న ప్రకారం మాత్రమే చేయడం నిపుణుడిగా గౌరవాన్ని పొందడం మాత్రమే వీరికి ప్రధానమైన విషయాలు వీరికి పని అప్పగించేటప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో తెలియజేస్తే సరిపోతుంది మిగిలిన పని వల్ల చూసుకుంటారు పని మధ్యలో మన జోక్యాన్ని కానీ మన అజమాయిషిని కానీ వీళ్ళు అస్తలు సహించరు అతిగా జోక్యం చేసుకుంటే మా వల్ల కాదు వేరే వాళ్ళతో చేయించుకోండి అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేసి తప్పుకుంటారు అంతేకాకుండా ఈ క్వాడెంట్లోని ఎక్కువ మంది ఇతరులకు పని అప్పగించడం కానీ పని నేర్పడం కానీ చేయరు ఎందుకంటే పని నేర్చుకున్నాక వాళ్ళు కూడా తమకు పోటీగా మారుతారని భావిస్తారు ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో క్వాడెంట్ లో థర్డ్ క్వాడ్రెంట్ బి క్వాడ్రెంట్ బి ఫర్ బిజినెస్ బిజినెస్ లో నడిపించేవారు ఈ బి క్వాడెంట్ లోకి వస్తారు బి క్వాడెంట్ లోని వారు ఎస్ క్వాడెంట్ లోని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ వ్యక్తులకు పూర్తిగా ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉంటారు బిజినెస్ క్వాడెంట్ లోని వారు మిగిలిన ఈ ఎస్ మరియు ఐ క్వాడెంట్ లోని వారిని కూడా తమలో కలుపుకుంటారు వీరి ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే మనకంటే మెరుగ్గా మన కోసం పని చేయగలుగుతున్న వారు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆ పని చేయడం అనే విధంగా ఉంటుంది ఈ క్వాడెంట్లోని వారు నాయకత్వ లక్షణాలు మరియు అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలు అలాగే ఎంటైర్ సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే నేర్పు కలిగి ఉంటారు ఇక్కడ సాంకేతిక నైపుణ్యాలు అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ చదవడం మార్కెటింగ్ సేల్స్ అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ వర్గాలతో నెగోషియేషన్ ఇలాంటి విషయాల్లో అవగాహన కలిగి ఉండడం వీటితో పాటు అందరితో కలిసి పని చేయడం వారిని ముందు నడపడం వీరికి బాగా తెలుసు బిజినెస్ క్వాడ్రెంట్ చెందిన వారు ఏడాది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం బయట తిరిగి వచ్చినా కూడా వారి వ్యాపారం లాభాల్లోనే ఉంటుంది అదే ఒక ఎంప్లాయీ కానీ లేదా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ క్వాడ్రెంట్ చెందిన వారు కానీ అంతంత కాలం పనికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు తిరిగి సంపాదించుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో క్వాడ్రెంట్ లో ఉండే ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ ఐ క్వాడ్రెంట్ అంటే ఇన్వెస్టర్ క్వాడ్రెంట్ ఉన్న వ్యక్తులు డబ్బుతో డబ్బును సంపాదిస్తారు వీరు పని చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డబ్బే వారి కోసం పని చేస్తుంది ఐ క్వాడ్రెంట్ అనేది ధనవంతులు ఆడుకునే ఒక ప్లే గ్రౌండ్ లాంటిది ఒక వ్యక్తి మొదటి మూడు క్వాడ్రెంట్ లో ఏదో ఒక క్వాడ్రెంట్ ను డబ్బు సంపాదించినా కూడా అతడు ధనవంతుడు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ ఇన్వెస్టర్ క్వాడ్రెంట్ పై ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాలి ఇన్వెస్టర్ క్వాడ్రెంట్ మాత్రమే డబ్బును సంపదగా మార్చడానికి సహాయపడుతుంది రాబర్ట్ కేవ్సకి ప్రకారం చాలా మందికి ఈ నాలుగు క్వాడ్రెంట్స్ నుంచి డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉంది అది ఎలాగంటే ఉదాహరణకు ఒక టీచర్ తీసుకుంటే సాధారణంగా అందరూ చేసినట్టే ఏదైనా స్కూల్లో టీచర్ గా జాయిన్ అయ్యి తన స్కిల్ ఉపయోగించి పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం ద్వారా నెల నెల జీతాల రూపంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు అదే టీచర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కావాలనుకుంటే సొంతంగా ఒక ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి సాయంత్రం వేళలో రకరకాల స్కూల్స్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ట్యూషన్ చెప్పడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చు దీనిలో వారికి కావాల్సిన ఫ్రీడమ్ కూడా దొరుకుతుంది ఆ టీచర్ దాంతో ఆగిపోకుండా ఆ ట్యూషన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసి దాంతో పాటు ఏదైనా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేసి దానిలోకి తన లాంటి ఇంకొంతమంది టాలెంటెడ్ టీచర్స్ ని జాయిన్ చేసుకోవడం ద్వారా చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు దీని ద్వారా వచ్చిన లాభాలతో ఇలాంటి మరికొన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ను వేరే సిటీల్లో కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఓనర్ గా మారవచ్చు ఆ తర్వాత వీటి ద్వారా వచ్చిన లాభాలను స్టాక్ మార్కెట్ లో గాని మ్యూచువల్ ఫండ్ లో గాని లేదా రియల్ ఎస్టేట్ లో గానీ పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్ గా కూడా మారి డబ్బు సంపాదించవచ్చు ఫలానా క్వాడ్రెంట్ కి ఆకర్షితులు కావాలన్నా ఫలానా క్వాడ్రెంట్ వ్యతిరేకించాలన్నా మన మైండ్ సెట్ మాత్రమే కారణం అవుతుంది మన వయస్సు అనుభవం పెరిగిన కొద్దీ మన ఆసక్తుల్లోనూ మార్పు వస్తుంది ఉదాహరణకు చదువు పూర్తి కాగానే ఉద్యోగం రావడం చాలా మందికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది కొంతకాలం గడిచాక వారు ఎంపిక చేసుకున్న ఉద్యోగంలో తృప్తి కనిపించదు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో పోటీ పడాలన్న ఆసక్తి ఉండదు అప్పుడు వ్యక్తిగత సంతోషాల కోసం కొత్త అవసరాల కోసం డబ్బు వచ్చే కొత్త మార్గాలు వెతుక్కుంటూ ఆర్థిక నిలదుక్కోవడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు ఈ క్రమంలో వారు ఒక క్వాడ్రెంట్ నుండి ఇంకొక క్వాడ్రెంట్ లోకి మారడానికి ట్రై చేస్తారు ఎంప్లాయీస్ మరియు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ తమ హార్డ్ వర్క్ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తే బిజినెస్ మెన్ మరియు ఇన్వెస్టర్లు స్మార్ట్ వర్క్ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు బిజినెస్ మరియు ఇన్వెస్టర్ క్వాడ్రెంట్ లో
ఓపీటీ మరియు ఓపీఎంలో ఉండే అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరంటే ఎంప్లాయీస్ మరియు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నవారు ఈ ఎస్ మరియు ఈ క్వాడ్రెంట్లో ఉండే వారి సమయాన్ని డబ్బును ఉపయోగించుకొని బి మరియు ఐ క్వాడ్రెంట్లో ఉండేవారు డబ్బు సంపాదిస్తారు అయితే ఈ ఎంప్లాయీస్ మరియు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ ధనవంతులు కాలేరా అంటే వారు కూడా అవ్వవచ్చు కానీ వారికి ఉండే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఫైనాన్షియల్ విషయాల పట్ల వారి అప్రోచ్ అనేది చాలా పూర్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఎంప్లాయీస్ని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ని గమనిస్తే వారి సంపాదన పెరిగే కొద్దీ వారి ఫ్రీ టైం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అదే బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్వెస్టర్స్ని గమనిస్తే వారి సంపాదన ఎక్కువవుతున్న కొద్దీ వారికి ఎక్కువ ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది అయితే వీరిలా మీరు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండూ ఉండాలి ఇవి రెండు లేకుండా బిజినెస్ మ్యాన్ మరియు ఇన్వెస్టర్ స్క్వాడ్రెంట్స్లో విజయం సాధించలేరు వీటితో పాటు మనీ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్స్ మేనేజ్మెంట్ కాస్ట్ కటింగ్స్ వంటి ఇతర స్కిల్స్ కూడా అవసరం అవుతాయి బి మరియు ఐ క్వాడ్రెంట్స్లో ఉండేవారిలా మీరు కూడా రాణించడం ఇలా కొన్నేళ్ల క్రితం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధనవంతులు పేదవారిపై ఒక పరిశోధన నిర్వహించారు పేదరికంలో పుట్టిన కొందరు సంపన్నులుగా మారడానికి కారణాలు ఇందులో విశ్లేషించారు ప్రధానంగా వారిలో మూడు విశిష్ట లక్షణాలు ఉంటాయని గుర్తించారు వాటిల్లో మొదటిది వారికి లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉంటుంది అలాగే ఆ విజన్ కి తగ్గ ప్లాన్స్ ఉంటాయి రెండవది ఏ పనులు అయినా అప్పటికప్పుడు విజయం సాధించాలని తొందర పడరు మూడవది వారు పవర్ ఆఫ్ కంపౌండింగ్ ని ఎక్కువగా నమ్ముతారు అలాగే ధనవంతులు కొందరు పేదరికంలోకి పోవడానికి గల కారణాలను కూడా అధ్యయనం చేశారు చాలా ధనిక కుటుంబాల్లో మూడో తరం తర్వాత వారి సంపదను కోల్పోతుండడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దానికి గల కారణాలు ఏంటంటే వాటిల్లో మొదటిది వారికి షార్ట్ టర్మ్ విజన్ ఉండడం రెండవది అన్నింటిలోనూ తక్షణ సంతృప్తిని కోరుకోవడం మూడవది కొద్ది కొద్దిగా సంపద పోగుపడే కంపౌండింగ్ విధానాన్ని వారు విశ్వసించకపోవడం బి మరియు ఐ క్వాడెంట్ రాణించడానికి ఇంకొక ముఖ్యమైన మార్గం ఏంటంటే మీరు పెద్ద లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకోవడం పద్ధతి ప్రకారం మెల్లమెల్లగా అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే పెద్ద లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకొని వాటిని చిన్న చిన్న విభాగాలుగా చేసి వారానికి నెలకు ఎంతెంత సాధించాలో అంచనా వేసుకోవాలి అవి సాధించే కొద్దీ మీలో సానుకూల దృక్పథం పెరిగి బి మరియు ఐ క్వాడెంట్ లోని వారిలా మీరు కూడా మారగలుగుతారు మీరు కూడా బి మరియు ఐ క్వాడెంట్స్ లోని వారిలాగా త్వరగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందాలంటే ఏడు మార్గాల్ని అనుసరించాలని రాబర్ట్ క్యూసాకి చెప్తుంటారు అవేంటి అంటే నెంబర్ వన్ మొదట మీ వ్యక్తిగత వ్యవహారాలపై దృష్టి పెట్టండి చాలా మంది పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ని గమనిస్తే అవి ఏమాత్రం అందంగా కనిపించవు దీనికి కారణం వారు తమ సొంత వ్యవహారాలు కాకుండా ఇతర విషయాలపై సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉండడం ఇదంతా మారాలి అంటే రెండు పనులు చేయాలి మొదటిది ముందు మీరు ఎక్కడున్నారో తెలిస్తే ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు మీ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్ తయారు చేసుకోండి అలా చేయడం వల్ల మీ జీవితంపై మీకు కంట్రోల్ ఏర్పడి మీకోసం మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించగలుగుతారు రెండవది లాంగ్ టర్మ్ ఆర్థిక లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకోవాలి రాబోయే ఐదేళ్లలో మీరు ఏ స్థాయిలో ఉండాలని అనుకుంటున్నారో ముందుగా అంచనా వేసుకుంటే దాని ద్వారా ఏడాది సమయంలో ఎంత సాధించాలో మీకు అర్థమవుతుంది మీరు వాస్తవంగా సాధించగలిగిన లక్ష్యాలు మాత్రం మాత్రమే మీరు ఏర్పరచుకోవాలని గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ టూ మీ క్యాష్ ఫ్లో పైన పట్టు పెంచుకోండి క్యాష్ ఫ్లోను మేనేజ్ చేయడం సమస్య అయితే మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదించినా మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగవు వేగంగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పొందడానికి మీ క్యాష్ ఫ్లో పైన పట్టు సాధించాలి కాబట్టి ప్రశాంతంగా కూర్చొని మీ ఖర్చుల పైన నియంత్రణ సాధించడం ఎలాగో అప్పులను తగ్గించుకోవడం ఎలాగో ప్లాన్ చేసుకోండి మీ ఆదాయానికి తగిన విధంగా జీవించే అలవాటు చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీ ఆదాయం పెంచుకోవడం గురించి ఆలోచించండి ఎవరైతే తమ క్యాష్ ఫ్లోపై పట్టు సాధించలేరో వారు అలా సాధించిన వారి ఆధీనంలో పనిచేస్తారు నెంబర్ త్రీ రిస్క్కి రిస్కీకి మధ్య తేడా తెలుసుకోండి పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్ అనేవారు చాలా మంది కనిపిస్తుంటారు నిజానికి అది ఎంత మాత్రం రిస్క్ కాదు ఎందుకంటే పెట్టుబడికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఆర్థిక శిక్షణ లేకపోవడం దీన్ని రిస్కీగా మారుస్తాయి ఆర్థిక తెలివితేటలు లేకపోవడం వల్లనే చాలా మంది విద్యావంతులు అయినప్పటికీ కూడా చిక్కుల్లో ఇరుక్కుంటూ ఉంటారు దీన్ని ఫైనాన్షియల్ రెడ్ లైన్ గా పిలుస్తారు అంటే ప్రతి నెల వచ్చే ఆదాయం ఖర్చు రెండు సరి సమానంగా ఉంటాయి ఉద్యోగాన్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఆర్థిక పరిస్థితి మారినప్పుడు దానికి తగిన విధంగా మారకపోవడం వల్ల తరచూ ఒత్తిడికి గురై ఆవేదనతో తమ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వారే వ్యాపారం చేయడం పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా రిస్క్ తో కూడిన వ్యవహారం అని చెప్తూ ఉంటారు నా ఉద్దేశంలో వీటి గురించి అర్థం చేసుకోకపోవడం రిస్క్ తప్ప పెట్టుబడి పెట్టడం ఎంత మాత్రమూ రిస్క్ కాదు తప్పుడు సమాచారం ఖచ్చితంగా రిస్క్ అవుతుంది 
సురక్షితంగా ఉంటుంది భద్రతను ఇస్తుందని భావిస్తూ కేవలం ఉద్యోగం పైన మాత్రమే ఆధారపడడం అన్నిటికంటే పెద్ద రిస్క్ అవుతుంది అలాగే ఆస్తి కొనడం రిస్క్ కాదు అది ఆస్తి అని నమ్మి అప్పులను సొంతం చేసుకోవడం రిస్క్ అవుతుంది నెంబర్ ఫోర్ మీరు ఏ రకమైన ఇన్వెస్టర్ కావాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి రాబర్ట్ క్యూసాకి చెప్పిన దాని ప్రకారం పెట్టుబడి దారులు మూడు రకాలు వారు ఏ రకం పెట్టుబడి దారులు బి రకం పెట్టుబడి దారులు సి రకం పెట్టుబడి దారులు ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జీ అంతగా లేని వారిని సి రకం ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్తారు వీరు తమకు పెట్టుబడుల గురించి తెలియజెప్పే వారి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఈ మరియు ఎస్ క్వాడ్రెంట్ లోని ఎక్కువ మంది ఈ రకమైన ఇన్వెస్టర్స్ గా మారుతారు సి రకం ఇన్వెస్టర్స్ సంపన్నులుగా మారడం అంటే లాటరీ కొట్టడం లాంటిది బి రకం ఇన్వెస్టర్స్ ముందుగా ట్యాక్స్ అడ్వైజర్స్ అటార్నీస్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ వంటి ప్రొఫెషనల్స్ సంప్రదించి వారి సలహాలను పాటిస్తారు అత్యధిక ఆదాయాన్ని సంపాదించే ఈ మరియు ఎస్ క్వాడ్రెంట్ లోని వ్యక్తులు బి రకం ఇన్వెస్టర్ గా మారుతారు ఏ రకం ఇన్వెస్టర్లు సమస్యల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ప్రధానంగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారి సమస్యలను ఆసక్తిగా గమనిస్తారు ఇలాంటి వాటిల్లో తమ ఆస్తుల్ని పెట్టుబడిగా పెట్టి మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు లాభాలని పొందుతారు వ్యాపార సంస్థలకు యజమానులుగా పెట్టుబడిదారులుగా వీరికి నైపుణ్యాలు ఉంటాయి ఆ నైపుణ్యాలను అనుభవం లేక పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన వారి ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు వాడతారు రాబర్ట్ క్యూసాకి చెప్పిన దాని ప్రకారం సందర్భాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి మూడు రకాల పెట్టుబడిదారులుగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంటి విషయాల్లో సి రకం ఇన్వెస్టర్స్ గా వ్యవహరించాలి ఆర్థిక సమస్యల పరిష్కారానికి బి రకం ఇన్వెస్టర్ గా వ్యవహరించి నిపుణుల సలహాలను తీసుకోవాలి ఇతరులతో కలిసి పెట్టుబడి పెట్టే సమయంలో ఏ రకం ఇన్వెస్టర్ గా వ్యవహరించాలి నెంబర్ ఫైవ్ సరైన మార్గదర్శకులను ఎంపిక చేసుకోవాలి మనం చేయాలనుకున్న పనిని అప్పటికే పూర్తి చేసి దాని సక్సెస్ సాధించిన వారిని మార్గదర్శి అంటారు కానీ సలహాదారుడు అలా కాదు మనం ఏం చేయాలో అతడు సూచించగలడు తప్ప వ్యక్తిగతంగా పనిచేసిన అనుభవం సలహాదారుడికి ఉండదు సలహాదారులు ఎక్కువ మంది ఎస్ క్వాడ్రెంట్ కు చెందిన వారే ఉంటారు ఇలాంటి వారితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి మార్గదర్శకుల్ని తెలివిగా ఎంచుకోండి సరైన వ్యక్తుల నుండి సలహాలను తీసుకోండి అలాగే రోల్ మోడల్స్ ఎంచుకోండి వారి నుండి ఎలా చేయాలో నేర్చుకోండి రివర్స్ రోల్ మోడల్స్ ఎంచుకోండి వారి నుండి ఏం చేయకూడదో నేర్చుకోండి నెంబర్ సిక్స్ వైఫల్యాలను మీ బలంగా మార్చుకోండి అనుకూలమైన ఫలితం రాదేమోనన్న సందేహంతో చాలా మంది కొత్త పనులు చేయడానికి వెనుకడుగు వేస్తూ ఉంటారు మీరు త్వరగా మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవాలనుకుంటే మీరు పరాజయం పొందడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఇది మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచడానికి చెప్తున్నది కాదు కేవలం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ఇస్తున్న సలహా మాత్రమే వైఫల్యం లేదా పరాజయం పొందడానికి సిద్ధమైనప్పుడు వాటిని శక్తివంతమైన ఆయుధాలుగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైనా ఒక పనిలో విఫలమై ఆ పనిని నేను మళ్ళీ చేయను అంటే గనక వారు నేర్చుకోవడం అక్కడితోనే ఆపేసినట్లు నిజానికి వైఫల్యాలు విజయానికి పునాదులుగా నిలబడతాయి నేర్చుకోవడంలో వైఫల్యం ఒక భాగం తప్పుల నుండి ఎలాగైతే పాఠాలు నేర్చుకుంటామో అదే విధంగా ప్రతి ఒక్క వైఫల్యం నుండి విలువైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించవచ్చు కాబట్టి వైఫల్యాన్ని మీ బలంగా తీర్చిదిద్దుకోండి నెంబర్ సెవెన్ పూర్తి విశ్వాసంతో రంగంలోకి దిగండి స్కూల్లో మీరు సరిగ్గా చదవకపోయినా అక్కడ లెక్కల్లో సరిగ్గా రాణించకపోయినా మంచి పేరు తెచ్చుకోకపోయినా మీరు డబ్బున్న వారైనా పేదవారైనా అప్పట్లో మీకంతగా విలువ లేకపోయినా ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ లో లెక్కలోకి రావు వాటిని లెక్కలోకి తీసుకోవాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాటికి విలువ వస్తుంది తమను తాను నమ్మని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు నిలబడదు కాబట్టి మీరు త్వరగా మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించాలనుకుంటే మీ పైన మీరు పూర్తి విశ్వాసం ఉంచి రంగంలోకి దిగండి దానికి తోడుగా మీకు సహజంగా ఉండే శక్తి సామర్థ్యాలను తెలివితేటల్ని ఉపయోగించుకోండి రాబర్ట్ క్యూసాకి వివరించిన క్యాష్ ఫ్లో క్వాడెంట్ గురించి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి మరియు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేయండి బీ రిచ్ స్టే రిచ్